అంటే అదే వేదం తప్ప మరి సామాన్య రైతు మాటకి గౌరవం లేదని ఆయన చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలను ఉద్దేశించి ఈరోజు గ్రామ స్థాయిలో సచివాలయ స్థాయిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట పాత్రికే మిత్రులు కూడా ఇది గమనించాలి ప్రతి సచివాలయ స్థాయిలో విమెన్ కోఆపరేటివ్ డైరీ సంఘాన్ని పెట్టబోతా ఉన్నాం మహిళా కోఆపరేటివ్ డైరీ సంఘం అనేది ప్రతి సచివాలయ పరిధిలో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతా ఉన్నాం ఇప్పుడు డైరీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ పెట్టేస్తే అయిపోయిందా మరి వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా ఈ ప్రభుత్వానికి వాళ్ళ కోసమని ఏవైతే మహిళా కోఆపరేటివ్ డైరీలు సచివాలయ స్థాయిలో మొదలవుతున్నాయో వాళ్ళ కోసం ఒక ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ యూనిట్ని ఈ ప్రభుత్వం స్థాపించింది వాళ్ళ కోసం ఒక మిల్క్ కలెక్షన్ సెంటర్ ఒక కెపాసిటేటివ్ బిల్డింగ్ నిర్మించిపోతా ఉంది అవసరమైన చోటల్లా బల్క్ మిల్క్ చిల్లింగ్ యూనిట్ ఆ మహిళా కోఆపరేటివ్ సహకార సంఘాల కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతా ఉంది దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను చాలా సందర్భాల్లో చూస్తున్నాను కొన్ని పత్రికలు ప్రధానంగా మా ఎల్లో మీడియాలు అమలు కోసం వేల కోట్లు ప్రభుత్వం ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అమలు కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయడం కాదు ఏదైతే ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో సచివాలయ స్థాయిలో ఈ మహిళా కోఆపరేటివ్ డైరీస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ మనం తయారు చేయబోతా ఉన్నామో ఆ మహిళల కోసం ఓ కెపాసిటేటివ్ బిల్డింగ్ దట్ ఈస్ ద మిల్క్ కలెక్షన్ సెంటర్ అందులోనే ఒక ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ యూనిట్ అక్కడక్కడ బల్క్ మిల్క్ చిల్లింగ్ యూనిట్స్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ది గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ ఆల్ ది విమెన్ కోఆపరేటివ్ డైరీ ఫార్మర్స్ దీని ఒక ఎగ్జామ్లా తీసుకొని చేస్తా ఉన్నాను విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం ఫార్మర్స్ కథను ఆదాయం వచ్చేదాని కోసం ఫార్మర్స్కి రెస్పెక్టబుల్ రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైజ్ వచ్చేదాని కోసం అడల్ట్రేషన్ కంప్లీట్గా ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఈ కెపాసిటేటివ్ బిల్డింగ్ ఈ ఏఎంసీయూ బల్క్ మిల్ చిల్లింగ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ విమెన్ కోఆపరేటివ్ డైరీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలోనే నిర్వహణ కూడా జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను అక్కడ కలెక్ట్ అయినటువంటి మిల్క్ అక్కడ ప్రొక్యూర్ అయిన ప్రొక్యూర్ అయినటువంటి మిల్క్ని ఫర్ ద టైం బీయింగ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ మనకి ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు మదనపల్లి షట్డౌన్ చేసిన చిత్తూరు షట్డౌన్ చేశారు ఒంగోలు షట్డౌన్ చేశారు అన్ని దగ్గర షట్డౌన్ చేశారు మిగతా ఏమో ప్రైవేట్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు మరి దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి దాన్ని ఎలా మార్కెట్ చేయాలి మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఒక మంచి పార్ట్నర్ కావాలని ఈ కోఆపరేటివ్ రంగంలో ఎవరు ఉన్నారని వెతికితే ఈ గుజరాత్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ జీసీఎంఎంఎఫ్ గుజరాత్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళ బ్రాండ్ అమూల్ వాళ్ళు ఒకరు ఉన్నారు కోఆపరేటివ్ రంగంలో బాగా నిలదొక్కుకొని దేశవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరు సంపాదించుకొని కోఆపరేటివ్ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉంది కోఆపరేటివ్ ఫిలాసఫీ ఏదైతే ఉంది ఆ కోఆపరేటివ్ ఇంటిగ్రిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నర నరాన జీర్ణించుకొని ఈరోజు విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ జీసీఎంఎంఎఫ్ దట్ ఈజ్ అమూల్ అమూల్ని మార్కెటింగ్ పార్ట్నర్గా తీసుకుని మనం అమూల్ ఈజ్ ద మార్కెటింగ్ పార్ట్నర్ ప్లీజ్ మార్క్ మై వర్డ్ అమూల్ ఈజ్ ది మార్కెటింగ్ పార్ట్నర్ ఈ రాష్ట్రంలో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటటువంటి ఎంటైర్ డైరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ యూనిట్స్ బల్క్ మిల్క్ చిల్లింగ్ యూనిట్స్ మిల్క్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ లేకపోతే ఈ మైలో కోఆపరేటివ్ డైరీస్ వీటన్నిటికీ హోల్ అండ్ సోల్ ఓనర్స్ అందరు కూడా ఆ విమెన్ కోఆపరేటివ్ డైరీ ఫార్మర్సే వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని 
ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఇస్తుందని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ మిల్క్ అమూల్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటున్నారు ప్రాసెస్ చేసుకుంటున్నారు మార్కెటింగ్ చేస్తా ఉన్నారు ఆల్ దీస్ ఫార్మర్స్ ఎవరెవరైతే పాలు పోస్తా ఉన్నారు అమూల్కి వాళ్ళు కూడా అమూల్ సొసైటీలో కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో ఓనర్సే ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి మాట ఎవరెవరైతే పాలు పోస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో ఈ అమూల్ దీనిలో ఓనర్స్ వాళ్ళకు కూడా లాభాల్లో డివిడెండ్స్ వస్తాయి మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు డివిడెండ్ డివిడెండ్ రూపంలో లాభాలు పంచడం జరుగుతుంది ఈ మహిళా ఫార్మర్స్కి మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టుకోవడం వల్ల అమూల్ వాళ్ళు బెటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వగలుగుతా ఉన్నారు ఫార్మర్స్ అందరికీ కూడా మనం ఒకసారి గమనిస్తే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ అమూల్ వచ్చిన మొదట్లో ఈ రాష్ట్రంలో టెన్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉన్నటువంటి బఫలో మిల్క్ సంఘం హెరిటేజ్ వాళ్ళు యాభై ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తే లీటర్కి అమూల్ మనం అరవై ఐదు రూపాయలు ఇచ్చినాం మనం స్టార్టింగ్లో యాభై ఎనిమిది రూపాయలు వాళ్ళు ఇస్తే మనం అరవై ఐదు రూపాయలు ఇచ్చాం అదే కౌ మిల్క్ ఇరవై మూడు రూపాయలు వాళ్ళు ఇస్తే ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఇచ్చామా సిక్స్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉన్నటువంటి బస్సులో మిల్క్ చూస్తే వాళ్ళు ఒక ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు రూపాయలు ఇస్తే మనం నలభై రూపాయలు ఇచ్చాం అది కాస్త ఇప్పుడు ప్రపోర్షనేట్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది ఒక్క సంఘమే తీసుకుంటే మనల్ని చూసి వాడు ఈరోజు యాభై ఎనిమిది రూపాయల నుంచి డెబ్బై ఒక్క రూపాయలకు పెంచున్నాడు ఈరోజు అమూల్లో అయితే మనం డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎనభై ఒక్క రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం ఎంత వేరియేషన్ ఉందండి ఒకవేళ అమూల్ రాకపోయి ఉంటే ఇదంతా దోపిడీనే కదా రైతుల శ్రమ దోపిడీ జరగడం లేదా ఏమైపోయాయి ప్రభుత్వాలన్నీ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎవరు ప్రశ్నించలేదే రైతుల కష్టం ఇంత దారుణంగా దోపిడీ జరిగినా సరే ఎవ్వరు ఏ రోజు పట్టించుకోలేదు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి వీటన్నిటికీ కూడా అడ్డుకట్ట వేయడం జరిగిందని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో హెరిటేజ్ సంఘం కృష్ణ అందరూ కూడా ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రైస్ని పెంచాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది పెంచారు కూడా అందుకే వాళ్ళు విపరీతంగా బురద చల్లుతా ఉన్నారు అమూల్ మీద ఈ అమూల్ వాళ్ళు మాకు వచ్చే లాభాలు తగ్గిపోయినాయి ఈ అమూల్ వాళ్ళు మేము కూడా రైతులకు ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ అమూల్ వాళ్ళు మేము కూడా రైతులు బోనస్ రూపంలో డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ అమూల్ వాళ్ళు మేము కూడా రైతులకు రకరకాల ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ అమూల్ వల్ల మాకేంటి బాధలు అన్నటువంటి దానివల్ల ఈరోజు ఈ ప్రైవేట్ డైరీలు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనుబంధ మీడియా సంస్థలు ఒక ఈనాడు ఒక ఈటీవీ ఒక ఏబిఎన్ ఒక టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళందరూ కూడా అమూల్ మీద దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఏదో అమూల్కి ఈ రాష్ట్రం కట్టబెట్టేసినట్టు అమూల్ వాళ్ళ కోసం ఈ రాష్ట్రం వేల కోట్లు స్పెండ్ చేసేస్తున్నట్టు అమూల్ వాళ్ళ కోసం ఈ రాష్ట్రం ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టడం లేదు చిత్తూరు డైరీ ఇప్పుడు లీజ్కి ఇచ్చాం మొన్న మూసేయించాం కనీసం ఉద్యోగులు జీతపత్యాలు క్లియర్ చేయలేదు విఆర్ఎస్ ప్యాకేజ్ని కంప్లీట్ చేయలేదు లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయలేదు